propio para River Play. Va a sacar Balán. Sin embargo, Pizurca se coloca por el centro. Vamos a ver el número de Ovan. Hasta ahora sí la marcación de bien. Va a sacar, se va moviendo. El número 9 está frente al Gilberto Sunes. Comenzó el partido y aquí comienza la final de la Intercontinental. Para la pelota larga de Bumbescu. Punta derecha. Deja picar Montenegro. Pelota fuera de campo. Saca de banda para River. Montenegro Alejandro Alfredo. Va a sacar la pelota por la banda izquierda. Va el pase a la izquierda. Taco de Alonso. Pelota dentro del caso paro. Viene restando el número 5. Llega Gilberto Sunes. Jugándose la pelota. Ataca, se anticipa y lleva la pelota Gutiérrez Nelson de 24. Para pelota a la derecha. Viene cargando River corta a corto. Va Balín, quitando. Viene el centro, carga el otro peligro de Copa, sacó el otro peligro. El que lo haría el salvaro. Se le tiene justamente la final. En momento se hizo solo con la pelota de Lodovici. Va sumando la pelota por el costado derecho. Saca pelota a su largo el número 12 va. Pero que se grande. Dame ese Oscar Ruggeri. Lucha el campeón del mundo. ¡Paul! Y el tiro libre para el conjunto de River Play. Adiós con todo River. Bien River con decisión buscando el ataque, sobre todo con velocidad, con rapidez, un equipo adversario que se refina con todos sus hombres en su propio terreno. Ruggeri juega la pelota por el costado, por el cuerpo, mira el chico Montenegro frente a un hombre mayor. ¡Pau! Tiro libre para el equipo argentino. Va atacando al paro, al paro juega para Gallego, Gallego para Gilberto. Más atrás la pelota, dice el árbitro. Estaba en movimiento cuando sacó River, quiere sorprender. Va a ponerse en juego la pelota. Argentina y América representado por River. Como lo tuvo en su época con Independiente, como lo tuvo con el Racing Club, con Boca, con Argentino Junior. Lleva la pelota al 7, la Cachi, la Cachi juega hacia atrás para Giovan. Giovan toca la pelota adentro, va el pase inmediatamente en dirección de Balan. Balan tiene que jugar la pelota, juega para Weisenbacher, Weisenbacher se le tiene, juega la pelota larga, sale cumplido, ataca la arquero argentino, va a devolver con la mano fuera del área penal para Ruggeri. Ruggeri alcanza la pelota, juega para el faro, el faro toca para Nelson Gutiérrez. Gutiérrez juega la pelota corta para que se el gol, toca de primera para el rico campeón del mundo. Enrique juega para el Beto Alonso, cruza línea central, carga River, cuerpo a cuerpo, acompañamiento para Gilberto. Gilberto para Alonso, que la pelota para Enrique, mira atacando Gordillo, búsquelo, viene el centro, corre Enrique a buscar la pelota. Está ataca Pizunda, se tapa Pizunda con la velocidad, miren qué velocidad tiene, lo barrió de está. Paul de Enrique y hay tarjeta amarilla para Enrique, por Sanga Villa y estilo libre. Les dije, lo señalé en el comentario previo, adelantamiento de Gordillo Enrique, no está físicamente para volver en velocidad, River no puede dar esa chance, Gordillo se debe quedar. Va a ser efectivo el lanzamiento libre, va a tirar, árbol a de la izquierda, se va colocando centro pobre para y chuta por dentro, va la pelota de ellos, va a ser Ruggeri, aquí alcanza la pelota por derecha Stoica, Stoica tira, pega la pelota en el faro, va la pelota al costado para ello va, yo van adentro para el jugador que pierde frente a Gallego, Gallego comete foul y es tiro libre muy cortado el partido. Va a ser efectivo el lanzamiento. El lanzamiento. Giovanni juega la pelota para Pelo de Vichy. Pelo de Vichy a la izquierda para Weisenbacher. Weisenbacher tira hacia adelante. Anticipa. Resta el saquero Gutiérrez. Cabecea sacando la pelota. Alonso punto derecha. Pega en el favor que la lleva con el cuarto frente al Zamendi. La echa hacia atrás para Estingasi. Estingasi juega la pelota para Pelo de Vichy. Pelo de Vichy viene atacando con la zurda. Juega la pelota para Giovanni por la derecha. A Giovanni juega la pelota abierta para el número 8. Esto es que el capitán se va colocando y balan también. Al pase para Balá, mira y falta de Montenegro y estilo libre para el conjunto rumano. Atención que acorta la cancha el equipo rumano, se adelanta con toda la gente para tocar, va por punta derecha, recogiendo la pelota Balá, avanza Balá, coloca el centro, devuelve con Paloma, espectacular Rubén, alcanza Alonso, Alonso tira, desde atrás le traba el pie el hombre y entonces no puede avanzar, tira, le pega al referí, lo volvieron al árbitro, sacó la pelota Enrique, Enrique para Gilberto, Gilberto Pune, vamos Pune, lleva la pelota aquí va uno, el segundo también, cuerpo a cuerpo para la va, va a pie del hombre, ¡Pau! 
tiro libre para River, qué pelotazo le dio a Martín de Bazar, lo dejaron como Martín Roldán, casi lo dejan locar. Salió el contraataque de River y apareció Funes en el partido, exageradamente individual, pero con todo el peso de su importancia ofensiva para River Plate en un partido parejo. Peligro de gol, va a tirar el Betalauco, está colocado Gilberto Funes, escalonado la defensa, ahora se está armando mejor, todo el equipo rumbo de atrás, va a tirar 0 a 0 el partido, va a tirar pelota colocada 3, 4 metros, 5 metros por área. Va a tirar al otro peligro de gol, si no, pegó la barrera al palco, porque se había planta ahí, el árbitro no traicionó. Va a llevar la pelota a Pizurca, pista por el costado de la velocidad, va a la preferencia por la bala, batió, dio para Malí, viene el centro, que lo trae el aire, corta de área, cabecía, sacando por otro de Rivera, va cargando Malí, viene el centro, el cabecía de la mitad, carga el nuevo tiro, pegó la pelota en el cuerpo del jugador Rivera. Alcanza el esférico para el Alta Gordillo. Gordillo va llevando el esférico para el Sabenti. No cuenta la pelota hacia atrás. Va el pase de Alonso buscando el Alonso por el centro. Para jugar pelota jugada para Gallego Gallego. Juega la pinta para el Interrique para Alonso. Alonso viene transportando el esférico. Saca el pase para el paro. Viene el restante de un hombre. Pega el árbitro. Toca Alonso. Entra el Sabenti. Calcó la pelota para el paro. Que no llega. Rechazo. Se queda la pelota de Viene cargando por el centro. Tomando la pelota de Taxi. Juega sobre el punto derecho. Va tirando la punta la Cachi, la Cachi se detiene, viene avanzando, pero que tira el área, sale el rincón y se va ahí la pelota y se cierra su cara para quedarse en el campo de la derecha. Entrega corta para el rincón, tira a tocar por su cima, el equipo de River se va a la pelota para los cabezas, pero está para el rincón. Enrique, Enrique por la mitad de la cancha, saca pelota, se para el saber y va a botiza que sigo, se lleva la pelota, la levanta, va a colocar el centro, se demora, va perdiendo sus unidades, ahora vuelve a recuperar, se abre para colocar el centro. Viene avanzando, busca el mejor, busca el mejor, viene el centro, que viene el mejor, y el partido no puede confiar, porque le vuelve corto, se lo dice, larga arriba, se va a la pelota de esto, el canado, larga la pelota, se va a la pelota, ¡pau! Tiro libre para el tiro, que es más fuerte, que se está diciendo que no le dice el juez. Son dos equipos, uno el que defiende, otro el que ataca, mucho mejor el que ataca. Aquí todo el mundo pone fuerte. El 4, Arbulescu, Arbulescu, tarjeta amarilla. Toma nota, Ricardo Porta, hacer su efectivo el lanzamiento, tiro libre para arriba. A tirar, atención. Está Marito Rebenda, llegó para ir a pasar una pelota para Gilberto Pérez. Atención de Torrique colocado, a ver el veto donde se coloca. Atención a Ruzeri para el golpe de cabeza, viene el centro, se arriba, un Ruzeri para el centro. ¡Fuera! ¡Pelota de arco! Y se quejaba Gutiérrez a Ruzeri porque Ruzeri le había sacado prácticamente la oportunidad. Entraron los dos a buscar el cabezazo y si usted lo sigue por televisión, podría observar que esa pelota pasada era para Gutiérrez. Sí, señor. Va la pelota a la punta derecha. Viene cargando el número 2. Giovanni se nos lleva hacia adelante. Corta Gallego. Gallego juega para aquí. Marco Fure. Ataca la alcorvillita. Viene el centro por la derecha. No lo vio. Viene el rebote en Carón. Se lleva la pelota. ¡Oh, violento del bajo viento! ¡Nuevo gol violento! Con Carón. Primero Alonso. Después Alcamén. Juego fuerte, violento y agresivo. El árbol. Tiro libre para arriba el contrante, posibilidad de abrir el marcador de los aires. Le pegó Eisenbarger sobre el muslo Alonso sin mucha fuerza, por suerte para Alonso. Yo creo que River puede desbordar a poco que armonice un poquito más en precisión el ataque. Atención, final de la Copa Intercontinental. Posibilidad de gol, va a tirar, atención para la izquierda, el arquero se tira, se vuelve sobre el derecho, tiró al once, que pasa a este tirado, y vino el rebote, se perdió el gol, River y está de la tribuna, tiene el de River, juega la pelota, Gallego para Gordillo, pisa Gordillo, pisa derecha, está en el ángulo de corner, lo está marcando, va a su pelota, fuera, lanzamiento libre para River Play, corner que lleva el número, 
uno para River, ahora tenemos por favor, número uno para River, va a ser el tiro, tiro, va a salir con la pelota para que va a guardar ahí, va a ser el tiro, tiro, saca el costado para River, que hay por derecha. Corrido juega la pelota para el Saber, iba poniendo el cuerpo, viene sacando la pelota por derecha el Saber, si tengo la pelota para el Metalón, Calento juega para Silberto Pure, cabezazo, rechaza la pelota y va, alcanza por punta de vuelta la Cati, la Cati sigue en el esférico por su sector de la vía, busca entrar en campo de arriba, lo barrió, va a un achazo del jugador para el Metalón, era la segunda y estilo libre para el equipo de Rubán. a sacar la pelota y van por la derecha se detiene, lo hace hacia atrás juega la pelota para el número 4 Pardulesco, Pardulesco se lleva el balón, se va colocando Pelo de Vichy, Pelo de Vichy recoge la pelota, ese libro cruza al costado izquierdo de la cancha alcanza Pichuca, Pichuca viene avanzando se va colocando por así Paisenbagger, Paisenbagger lleva la pelota atención, se la lleva, va buscando Valle, Valle, se la lleva la pelota le comete salta el hombre de la con la cabeza mal era rica y estilo libre para el equipo Frenza de Bucarest. El estrés agrupa cinco defensores en el borde del área cuando ataca River y sale en el contraataque rápido sin mucha velocidad. Trata de asegurar la pelota ahora. Son altos. Los dos que van arriba para el golpe de cabeza. Atención al cinco estoica. Está ahí para el golpe de cabeza. Entra Mario. Hace el pase atrás, al pase atrás, tiro, pelota desviada completamente. Corresponde a tiro de arco y de helicóptero que se la niebla sobre el estadio con las cámaras de televisión. Un planteo cauteloso, limitado en las propias posibilidades de los jugadores. No aparece el gran conductor, pese a que Alonso está jugando bien en River. Pero tampoco en el equipo adversario haya gente que pese como para desnivelar. Cabecea al faro, no puede cabecear Alonso. Alcanza el ritmo, cruza la pelota para el faro. Al faro coloca su vida hacia el arco. Le pega mal de surta, completamente desviado. Y es tiro de arco para el Bucaré. Precisamente allí River tiene que ganar precisión en la salida por Alfaro y por Enrique. Viene sacando la pelota por derecha a Yobán. Yobán lo está buscando para hacer el pase inmediatamente al número 6. Pelo de Vichy. Pero ahí se tira ese brazo. Pide que rebote la pelota hacia atrás para que la vuelva a recuperar el 2 Yobán. Yobán coloca el tiro ese brazo. Resta con golpe de cabeza al paro. Toca Fure. Fure juega para Enrique. Enrique para Fure. Puede ser. Lleva la pelota Fure. Tira hacia el arco de larga distancia. Pero te decía. Había aparecido Funes en el partido. Yo creo que está jugando equivocado. Está jugando un partido para Funes cuando tiene que buscar que lo aprovechen sus propios compañeros entregando la pelota para esperar la revolución. Para la pelota, el jugador Weissenbagger a la izquierda para Pichuca. Juega hacia atrás para Weissenbagger. Más atrás, juega para Pimbesco. Se va colocando y por la derecha. Tira el paso adentro para el 5. Sale jugando la pelota a barras del piso de evolución gallego. Alcanza, tira hacia adelante y va. Va la pelota a punta derecha. Va tratando de dejar picar, cabeceando el ritmo. Cabecea hacia atrás gallego. Juega la pelota para luego tiro de tiro para Gordillo, Gordillo para la derecha. Va tratando de transportar la pelota adentro. Juega el férico para el Samedi, cuerpo a cuerpo, va al piso. Se la lleva la pelota Gordillo. Había para mi falta que dio el juego atención. Tiene la pelota en devolución. Viene cargando el conjunto rumano. Hace la velocidad por derecha. Aquí es Dali. No me meto, pero se lo comete. Va. Sin embargo, saca la pelota de izquierda. Saca el conjunto de la ventaja. Viene sacando la pelota con pase para el... Fune, Fune viene avanzando, se lleva la pelota, lo marca el 2, a toda velocidad, coloca el tiro en centro, sale el arquero y en bolsa. Sale rápido, cuando con la mano, sale para Antonio sale a marcar la gallega, tira hacia adelante, mira la devolución, ya está llevándose la pelota al faro, al faro la juega cortita, entrega para el triste, esquiva el número 7, el pintor derecho, con la pelota dentro, hay rebote en el cuerpo de un adversario, descansa la pelota número 4, se lleva a hacer como un maestro, o oh, Arbulescu, Arbulescu tira sobre el punto derecha, llega la pelota para Balín, es el número 10 que llega la pelota, se llama Balín, juega hacia atrás, entregó la pelota para su número 5, Stoica, ese es el capitán, 15 minutos de juego del partido, estamos en la final de la Copa Intercontinental, para pelota en centro de la izquierda, 
para pelota para Balí, viene atacando Balí, pega la pelota en Gallego que interrumpe, queda ahí, se la lleva Gallego y rebote, se la lleva sin embargo Romano, llega de sorpresa, pinta bien ahí, ventaja, entra Balán, tiró, ataca Pumpido abajo, sobre palo derecho, saca rápido, juega la pelota para el Nico. Lleva la pelota para Gordillo, Gordillo para Enrique, Enrique le vuelve para Gordillo, pelota casi, casi dividida, va el paso adentro para Alonso, Alonso se tira por derecha, juega para Alzamendi que cambia la posición, ahora sí le gusta Botica, vamos, va atacando, lleva la pelota, juega el perico para Balfaro, media vuelta, se tomó la pelota, el choque entre Alfaro, juega la pelota para Alonso, juega para Tuna y da para Alfaro, tiró, y la pelota va a salir al corner, al corner número 2. Insisto, en el medio se pierde por el momento River cuando los adversarios aseguran el cerrado de la pelota. De tres cuartos de cancha para arriba, Alonso y Cunha, muy importante. Viene Ruggeri, corner, nuevo corner. Llegó la pelota del marcador, tercer corte para arriba. Tiro de esquina. Esta se gallego. Viene el centro pasado, el Trapario, saltó la pelota, se tió, tiró la pelota por el costado. Corre Ruggeri, pone el cuerpo, pelota por la banda, saca de banda, vamos Buenos Aires. Va a sacar la pelota al Betalonso, acompañen con la Inadia ahí, vamos, vamos. Va la pelota para Ruggeri, Ruggeri para Alonso, viene el centro, sale el arquero, el Tafune descolgó la pelota de la cabeza de Funes, con la mano, juega rápido para Pichurca, sin embargo ante la va tocando el favor Marín, Marín para Pichurca con la velocidad, lo deja atrás el Nico, también al Zavetti, viene el centro hacia atrás, va a estar rápido a buscar al faro, la venció la pelota hacia atrás para Montenegro, rechazo de zurdo, hacia la zona final de la Copa Intercontinental, viene restando el zaguero que se enoja, va recibiendo la pelota de Omar, tira para Balín, tocó la pelota para Balán, Balán tira hacia adelante, resta la pelota, Ruggeri la echa fuera, saca de costado para el equipo de Bucarest. Va la pelota dentro de la área peligrosa, en la puerta la saca Gutiérrez, alcanza el Férico Montenegro, había falta anterior en favor del conjunto de Rumania, que me quería decir el mismo. Yo quiero decir que Enrique evidentemente tiene un déficit físico, no se puede recuperar en retorno defensivo, ese es un problema grave para River Plate, Alzamendi, Alonso y Fulvio los mejores arriba. Barbulescu juega la pelota para Pelo de Lici, Pelo de Lici se lleva el esférico, saca de zurda por elevación, va cabeceando la vía peligrosa, pino tanto para por derecha, devolución, saca de costado en favor de River Plate, ese es el balón, sí señor. Ponerse en juego la pelota por el costado. Atención, va a sacar el esférico Montenegro. Montenegro juega para Cure. Puso el cuerpo, lo empujaron. ¡Au! ¡Oh, el jugador del equipo. Eso empujar es Barbulesco. Va a ver, ese es el número 4. Barbulesco. Sí, señor. Es un rival respetable el equipo rumano. River todavía no ha alcanzado su verdadero nivel. El partido está realmente equilibrado. Va a ser efectivo el lanzamiento. Está de centro Fobar momentáneamente Alonso. Tira Ruggeri, va la pelota por arriba para Alonso. Alonso salta, cabecea el rumano que es más alto. Alcanza la pelota, juega hacia atrás Estoica. Estoica entregó para el jugador Maisen Vargas. Un vez que está colocado y va la pelota para Giovanni. Giovanni por derecha, va jugando cortito para Balán. Balán es el número 8, juega para Giovanni. Observen cómo se va hacia adentro. Abre la punta derecha para Balí. Se escapa el número 10. Lo toca Montenegro apenas con el cuerpo y le saca la pelota. Juega para Rigel. Rigel devuelve con tiro de zurda. Alcanza el si puede ser. Lleva la pelota de punta para Alzamendi. Se escapa Alzamendi, se lleva la pelota y se la quita Weisenbacher con la compañía. Va el pase para Balán, le saca al par, va la pelota a la mitad de la cancha, salía mal Gutiérrez a buscar, alcanza la pelota a Montenegro y va a jugar para Pumpido.
Cupido para Gortizo. Gortizo para Alzamendi, Alzamendi hacia atrás para Gutiérrez, Gutiérrez al toque de primera para Gallego. Gallego juega para el Nice, el fogonero de la selección campeona del mundo. Juega la pelota para Gordillo. Apenas aparezca Enrique, veremos mejor arriba. Cabezazo, ahí de Pune. Salta, cabeza el nombre, recoge Pune, tiró, quedó la pelota en los pies de Belodovic. Belodovic jugó la pelota por derecha. Mal pase para Balá. Balán tocó para la Cachi. La Cachi vuelve hacia atrás. Atrapado prácticamente por el Chico Montenegro. Juega la pelota corta para Iobán. Iobán cruza la pelota a la izquierda para Bay Sentargo. Va buscando y bajando la pelota. Se va colocando siempre en el mismo carrancho de atrás. Va la pelota. Entregada corta para Tumbesco. Tumbesco juega para Belodovic. Belodovic viene atacando. Tocó la pelota para Balá. Cruza la línea central 8. Juega para el número 6. El 6 tocó, se lleva la pelota, va a sacar de Silva. Juega cortito para Bumbesco. Bumbesco tira por evasión. Juega anticipo de Gutiérrez, pero sin apoyar. Porque no alcanza a Pune. Va la pelota hacia atrás para Belodici. Se adelanta todo el equipo de la estrella de Bucané. Va la pelota por el 4. Saca el de la pelota para Bardulesco. Bardulesco viene llevando la pelota. La toca hacia atrás. No se anima a ingresar mucho más. Va la pelota. Están buscando, ahora que se repide más River para avanzar en un blog. Va la pelota hacia adelante. Sale a tratar de cortar River y le pega su rodilla. Toca a Gallego, juega por el Nico. El Nico con el cuerpo y ahora sí arranca. Saca el pelotazo abierto. Pega la pelota al pase en tarde. Ni pasaba había peligro porque no se sabe. Sale tirando la pelota al número 7. Va para la izquierda para la piscina. Se lleva la pelota. Viene bajando. Se la lleva frente al hombre que le saca la pelota a Calle Tierra. Viene cargando Balín, va por el costado, busca entrar en el negocio Balá, va cambiando, cruzó la pelota de la peligrosa, sale Pumpini y controla. Va alcanzando la pelota por el costado, viene sacando de media vuelta, sacando Barbulesco, jugó la pelota por el costado, vino el pase adentro, atacando el conjunto de Estrella de Bucarest que parecería ser que quiera no ayudarse en el medio campo, al menos transporta más la pelota que River Play. Va la pelota de los dos africanos en pelota punta derecha para Iobán, Iobán al toque de primera, juegan de primera los rumanos, va la pelota de la peligrosa, le cuesta tomar al centro cobra que va a tirar peligro, fue la gambeta, retó por su nombre y de rebote sale con la pelota al paro, al paro jugó la pelota mal, la cruzó y la alcanzó el tonto Pizuca, Lucha Gordillo, se la lleva, sin embargo por el costado vino el centro, cabeció en Paloma Gallego, tiró la cabezazo bajo, va cargando al equipo argentino, pelota dentro del campo, juega alzamente en el centro, Cobar arranca, juega para Pune, va al piso, ¡Oh! contra Pune, fuerte abajo, le dio el jugador, Barbulesco y Estrolino. Perdón para la pelota, había peligrosa, ahí está Alzamendi, tiró, pegó en el palo, entra Alzamendi, que me decía, gol, 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 g